Halo Assalamualaikum Gunless, kali ini kita akan mereview sebuah alat elektronik bernama Soundbar Sony HT RT3. Halo Gunless, sebelum kita masuk ke videonya, tolong jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa like-nya ya. Oke, kali ini kita akan langsung masuk ke dalam Sony Soundbar HT RT3. Sebelumnya, saya akan memberitahu dulu. Ada beberapa alasan yaitu mengapa kalian harus membeli Soundbar dan mengapa kalian harus membeli Sony HT RT3. Alasan mengapa kalian harus membeli Soundbar adalah sebagus apapun TV kalian yang di bawah harga 5 juta, TV itu nggak akan bisa menandingi suara dari Soundbar. Kenapa? Karena TV itu karakter suaranya flat. Jadi ya, nggak punya bass yang panci, mid yang tebel, dan high yang string nggak akan dapat tuh di TV karena memang speakernya TV kecil dan juga flat. Ya meskipun untuk pemakaian sehari-hari yang biasa-biasa aja itu udah mumpuni. Cuman kalau kalian nontonnya Netflix, Disney, Hotstar dan segala macam yang perlu dan ada 5 poin satunya nggak seru sih. Apalagi kalau kalian suka streaming musik yang seperti tidak, sportive ekstrim dan kawan-kawan TV aja itu nggak akan bisa mengakomodir kebutuhan kalian. Nah, itu alasannya. Ini adalah panduan kalau kalian mau beli soundbar. Soundbar itu ada tiga tipe. Yang pertama itu adalah soundbar 2.0. 2.0 ini harganya di satu jutaan ke bawah dari Ichigo, GMC, ada Redmi juga. Itu terserah kalian. Ada yang 2.0 ini ya bervariasi dengan berbagai segmentasi harga ya kemudian soundbar 2.1 jadi front dan ada subwoofernya ini di bawah harga 1 juta juga ada sampai 1 juta sedikit seperti Ichigo itu juga ada yang sudah ada subwoofernya dia di 600an kalau gak salah 600-700 ribu yang agak mahal di JBL JB150 dan Samsung LG juga ada Sony juga ada dan itu bisa kalian cek di toko marketplace terdekat kalian kalau di Bontang, yang pasti ada Sony, ada LG, Samsung itu kemarin saya lihat di Nuansa nggak ada. Jadi dua ini kalian bisa cek langsung di toko ya. Yang ketiga adalah soundbar 5.1. Ini yang paling penting. Soundbar 5.1 ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memilih soundbar 5.1. Yang pertama, apakah dia sudah bersertifikasi Dolby Digital Plus? Itu minimum ya. Karena untuk bisa mendengarkan suara 5.1 di Netflix dan Disney Hotstar, kalian harus mempunyai sertifikasi minimal Dolby Digital Plus di soundbarnya kalau nggak ada itu suaranya nggak akan tersampaikan melalui soundbar suara Dolby Digital Plus ini adalah suara, apa, uh, sertifikasi suara yang paling standar ya di Netflix itu yang paling rendah deh di jajaran itu ada dua pilihan yaitu LG MK5 dan Sony HTR T3 ini tahun 2020 di tahun sekarang sudah ada Sony HT berapa ya yang lebih baru lagi HT 350 F kayaknya HT 350 itu sudah lebih baru lagi dan harganya juga kurang lebih sama dengan Sony HT RT, RT 3 kemudian di LG MK5 ini dia sudah sistemnya wireless tetapi harganya juga sama dengan Sony HT RT 3 yang masih pakai kabel desainnya lebih menawan lebih elegan kemudian sudah wireless jadi nggak perlu ada kabel yang melintang di antara ruang tamu itu yang membuat saya jatuh hati sebenarnya tetapi saya berusaha menemukan kelemahan dari LG MK5 ini setelah saya searching selama tiga bulan saya akhirnya menemukan uh, di sebuah forum luar negeri bahwa ada dua komentar ya boleh ya ada dua komentar boleh ini yang menyatakan bahwa sistem wirelessnya bermasalah yaitu rearnya rearnya itu yang di belakang itu delay jadi nggak sesuai antara depan dan belakang kemudian dia return digantikan dengan yang baru dan masih mengalami hal yang sama akhirnya dia refund kalau di luar negeri kan enak ya bisa refund nah, kalau kita kan enggak akhirnya saya pilih main aman saya tetap milih kabel di Sony ya meskipun sebenarnya di Sony itu kabelnya sudah bisa sampai 3 meter yang untuk di belakang ya tapi kan kalau konfigurasi ruangannya seperti saya yang ruang tamunya di tengah dan kalau pakai di belakang nanti kabelnya itu akan melintang kabelnya nanti itu akan melintang menghalangi jalur masuk ke ruang di kamar tidur dan kamar mandi jadi nggak bisa 
Jadi belakangnya saya ubah menjadi depan. Ini yang lebih cocok sih buat saya karena nantinya mungkin kalau sudah punya rumah yang lebih besar lagi dan punya ruangan yang khusus untuk nonton, pasti saya taruh belakang. Alasan mengapa kalian harus beli soundbar Sony HTRT3 yang pertama adalah ukurannya compact. Soundbar Sony ini karena ukurannya kecil ya, nggak seperti bookshelf atau speaker-speaker yang lawas yang gede-gede itu. Jadi dia bisa taruh di depan TV. Jadi pas di bawahnya TV itu cocok. Kemudian rearnya yang belakang saya jadikan depan itu cocok untuk di samping kanan dan kirinya TV. Subwoofernya satu taruh di bawah di depan seperti ini. Kemudian desainnya juga mewah sih sebenarnya kayak hitam legam yang glossy seperti ini tuh waduh cocok banget memang di ruang tamu. Terus jangan lupa TV-nya itu pakai kuka kayak gini dengan yang warnanya silver. Jadi terlihat cukup kontras dengan TV-nya. Untuk desainnya sih memang cukup keren ya. Meskipun ini sudah sebenarnya tahun, tahun lawas loh ya. Ini sudah tahun lawas. Jangan lupa ini soundbar ini sudah cukup lama tetapi teknologinya itu maju beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena soundbar ini sudah dilengkapi dengan HDMI RC. HDMI RC ini adalah komunikasi dua arah yaitu soundbar dengan TV. Jadi kalau kalian harus biasanya itu soundbar kalau yang murahan harus menggunakan dua remote. Jadi untuk meningkatkan atau mengurangi volumenya menggunakan remote soundbar. Kalau yang untuk pindah channel segala macam pakai remote TV. Nah, karena dia sudah ada teknologi HDMI ARC seperti ini, jadinya nggak perlu banyak-banyak remote. Cuma cukup satu remote untuk mengontrol volumenya, yaitu remote TV. Jadi ketika kita membesarkan atau mengurangi remote-nya melalui remote TV, jadi ya soundbar-nya juga ikut turun atau naik volumenya. Itu teknologi HDMI ARC. Kemudian yang kedua dia sudah support Bluetooth. NFC dan C ketiga setengah mili udah lengkap ini udah cukup lengkap kok di bawah harga 5 juta nggak ada saingan sih soundbar ini juga sudah mencapai 600 RMS outputnya jadi kalau dibayangkan outputnya suara soundbar ini sampai 600 watt jadi kencang banget loh untuk di rumah saya itu nggak pernah lebih dari 13 suaranya untuk subwoofer saya di style biasa di 910 seperti itu untuk subwoofernya di soundbar ini juga banyak uh, pilihan untuk sound field, namanya pilihan sound field ya. Mungkin kalau uh, bahasa yang biasa digunakan itu seperti preset ya, atau equalizer. Jadi ada beberapa seperti standard, clear audio plus, kemudian movie, music, game, dan lain-lain. Jadi perbedaannya adalah ketika kita pilih movie dan musik itu uh, berbeda seperti equalizer, ada yang ditingkatkan, ada yang direndahkan. Cuman ini saran saya nih. Untuk paling cocok nonton film itu kalian harus pilih di Clear Audio Plus karena itu mengenhance semuanya dan itu cocok di kuping saya yang kemudian masuk ke pilihan di voice di tombol voice nanti kalian pilih up to jadi voice ini adalah fungsinya untuk meningkatkan kejelasan percakapan di sebuah film jadi kalau kalian nonton film komedi atau drama kalau yang cuma Clear Audio Plus itu uh, suara percakapannya kurang dominan jadi lebih dominan suara lingkungan tapi ketika kita naikkan saya cocoknya sih nomor 2 ya di kuping saya ketika kita naikkan itu terdengar lebih jelas dan lebih maju di depan sedikit dibandingkan yang sebelumnya yang agak ke belakang hal selanjutnya karena yang belakang saya taruh depan itu perlu juga dirubah ini yang penting jadi perlu dirubah karena nanti akan berbeda suaranya jadi suaranya akan dari depan semua kalau yang sebelumnya saya pernah nyoba sebentar uh, ya tentunya nonton Netflix ya nonton Netflix yang ada film thriller waktu itu 5.1 jadi suara pembunuhnya itu hanya muncul dari belakang doang benar-benar jadi ketika dia mendekati uh, tokoh utama dari belakang ya suaranya yang muncul itu cuma dari belakang yang depan tuh diem itu agak ngeri sih sebenarnya karena e, pengalamannya itu memang bertambah ya jadi agak serem jadi ya duk, 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 gitu waduh hanya muncul dari belakang itu sih kerennya atau saya yang atau saya yang katro aja <laughs> ya terus kemudian ketika di depan jadi suaranya tetap muncul di depan cuman karena dia sudah lima poin satu e, suaranya itu terbagi menjadi lima nggak hanya stereo yang suaranya muncul semua bersamaan tidak jadi suaranya terbagi mungkin seperti kalau ada mobil maju kencang dari kanan ke kiri frontnya itu akan 
e, mengeluarkan suara ya mobil dari kanan, tengah, terus ke kiri. Jadi bergantian, nggak langsung bersamaan zrung gitu enggak. Itu kerennya. Tapi kalau untuk nonton YouTube, ya tentu aja jadi stereo karena YouTube itu nggak pernah ada yang 5.1. Outputnya tetap stereo, cuma dua. Jangan usah cover sih itu, ya termasuk ya. Jadi hanya itu. Kemudian untuk konektivitas kabel kalian jangan pakai uh, kalian jangan pakai kabel bawaan kabel kalian ya memang bagus kabel terus kemudian masih bagus cuman ampas saya sempat ganti ke toslink atau spdf seperti ini dari pension cuma bertahan sebulan atau ini ya, berdua bulan lah kemudian dia error yaitu errornya ketika saya pakai di vo- apa ketika saya mau merubah volume suara di tv kadang di soundbarnya nggak kekuat, malah kadang delay ya. Terus akhirnya saya ganti menggunakan kabel HDMI ARC memang 2.1 dari Vincent yang harganya cukup mahal sebenarnya ya. Tapi keren. Setelah itu sampai di ini bulan Maret ya. Berarti mungkin sudah hampir 8 bulanan itu sudah nggak ada masalah sampai sekarang. Jadi memang kabel itu penting, apalagi kabel yang cukup mahal. Jangan yang murah-murah. Kalau kabel yang murah, kalian nanti akan mendapatkan pengalaman yang enggak se, yang enggak menyenangkan, agak kurang menyenangkan seperti itu. Jadi ganti kabel, enggak terlalu mahal kok. Linknya ada di deskripsi. Untuk suara mungkin ada. Gimana? Keren banget kan? Sumber ini itu karena sudah sudah bisa 5.1 kalian bisa nonton Netflix Disney Hotstar yang sudah mempunyai sertifikasi Dolby Audio biasanya. Kemudian bisa di-deliver dengan baik melalui soundbar. Bisa mendapatkan pengalaman seperti soundbar kelas atas yang meskipun enggak kualitas suaranya jauh, tapi paling tidak kalian bisa mendapatkan Suara 5.1 di size yang compact Tapi ketika nonton Avenger Nonton Lord of the Ring Yang butuh suara yang aksi yang banyak Apalagi yang pas perang Waduh keren banget tuh Kalian harus punya soundbar ini Kalau memang kalian nikmat film Untuk nonton Atau mendengarkan musik melalui Youtube Itu ya suaranya jauh banget Apalagi kalau kalian nonton yang seperti uh, apa itu namanya oh ini kalian nonton Kimi no Nawa atau yang suka anime Kimi no Nawa itu sebenarnya ada yang 7.1 atau 5.1 juga ada kalau kalian bisa mau download itu semuanya bisa ter- terdeliver dengan baik melalui sumber ini apalagi kalau mungkin nonton youtube terus pakai yang Kimi no Nawa yang orkestra itu aduh keren banget jadi berbagai instrumen itu tersap kayak apa ya kayak main sendiri yang ini Uh, untuk pianonya Terus yang ini biola Front rearnya itu terbagi-bagi Aduh keren banget Apalagi kalau kalian berlangganan seperti Tidal Hi-Fi Atau sound Sportive Extreme Itu suaranya itu jernih banget Karena ketika kalian berlangganan uh, layanan musik yang streaming Yang kualitasnya tinggi Tapi kan sekalian atau alat mendengar audio Atau alat yang untuk kalian dengarkan itu nggak bagus sama aja bohong. Kalau source-nya bagus, sumbernya bagus, tapi untuk yang didengarkan itu kurang bagus ya rugi. Kayak bisa tersampaikan bitrate yang tinggi ini, suara-suara yang dengan kualitas tinggi ini nggak bisa tersampaikan dengan baik. Kalau kalian mau mungkin mencoba mendapatkan kualitas yang tinggi tapi murah. Saran saya beli tidal hi-fi yang 6 bulanan. Saran saya kalian bisa beli tidal hi-fi yang di Tokopedia atau Shopee yang 6 bulanan itu sekitar kemarin kalau nggak salah beli 50 ribu untuk 6 bulan itu memang beneran saya udah pernah nyoba sebelumnya terus nanti kalian dengerin hi-fi yang kualitas hi-fi kalau ada banyak sih sebenarnya cuman yang master yang sedikit nggak semuanya kualitas master tapi hi-fi itu udah cukup bagus di tidak nanti kalian akan rasakan sendiri seperti ini oke mungkin itu aja video kali ini Gimana? Sudah siap untuk pelisan bar? <SILENCIO>